பத்துல எவ்வளவு புட்டு இக்கடே கதா மீ நான் பேர் ஏண்டி மீ அம்மா பேர் ஏண்டி அனிதா மஞ்சு அனிதா so you know your parents yeah. and you know where you born and when you born yeah, maybe you know time also she knows amma eppudu puttindi 10:59 ah ah acha acha 11 ku okka nimisham undi okay okay very good so manaku oka manaku oka proof undi kada evullo puttao evara puttao ee ninti puttao డేట్ అంత ఉందే కదా అవునా కదా మనం రేపు సారీ మొన్న అయిపోయింది కదా నైన్టీన్త్ ఆగస్టు ఏం జరుపుకున్నాం క్రిస్టాష్టమి అలాగే ఏప్రిల్ ఆ టైంలో శ్రీనవరం మళ్ళీ రేపు థర్టీ ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఎలా జరుపుకుంటాం మన పురాణాలు చెప్పినాయి పలానా తిథిలో పలానా పండగ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అకార్డింగ్ టు our scriptures we are celebrating krishna ashtami we are celebrating sri ram we are celebrating ravan other festivals vinayak uh, chatur dasara whatever it may be correct according kuch 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 according our scriptures kada so please ask any your brother friends brother and krishna okay అంటే నేనే తిట్టాను అనుకోకండి వాళ్ళు గొర్రెలు వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు వాళ్ళ పుస్తకంలోనే ఉంది మేము వాళ్ళు గొర్రెలు అని చెప్పి సో అని నేను సొంతంగా ఏం చెప్పండి సో మీరు అడగండి మీరు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు మా ఊరు పుట్టాడు అంటారు చూపించండి మీకు ప్రమాణం ఏంటి బుక్కే కదా చూపించండి నేను పాతిక లక్షలు ఇస్తాను నాకు వన్ రూపీ టెన్ ల్యాక్స్ అని చెప్పాను సరిపోదేమని పాతిక చేశాను ఎప్పుడు పోయిన డిసెంబర్లో చెప్పా అడిగా పది నుంచి పాతిక చేసి కూడా మొన్న ఏప్రిల్ హనుమాన్ జయంతికి ఈ పక్కన ఆర్చి ఆ పక్కన చచ్చి మధ్యలో నేను పెట్టాను నెచ్చి వితౌట్కి వచ్చి నల్గొండలో ఎవడైనా దమ్ము ఉంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు పుట్టాడని నిరూపించండి పాతికలు అచ్చలిస్తాను వాళ్ళు నిరూపించలేదు సరి కదా నా మీదకి వేసి పెట్టాను పీచు బ్యాచ్ గారు సరే అది పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ లేని యు వాంట్ ఆస్ క్వశ్చన్ యు టాక్ నేను చెప్పండి మనకు పుట్టినట్టు ప్రూఫ్ లేదండి మన హిందూ దేశంలో మనమే వాడుతున్నాం క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకము ఎందుకు వచ్చింది అది ఎందుకు చెప్తా మంచి క్వశ్చన్ హృదయ కూర్చో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి దాన్ని అందించారు ప్రపంచానికి చాలా దేశాలను వాళ్ళు రూల్ చేశారు ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళ వాళ్ళవన్నీ కూడా అందించారు కానీ ఆ మధ్య ఐక్యరాజ్య సమితి దాన్ని తీసేసింది దాన్ని ఇప్పుడు ఏమని పిలుస్తారు కామన్ ఎలా అని చెప్తారు మంచి పరిస్థితి మంచి పరిస్థితి మనకి శారీవాహన శాఖము ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి కానీ మనం వీళ్ళు పరిపాలించారు కదా అవన్నీ తీసేసారు మీరు కావాలంటే మీరు మన పుస్తకాల్లో చదవండి శారీవాహన శాఖము విక్రమార్క శాఖము ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనము ఎవరిని ఏది రుద్దమమ్మ ఇన్ని మాటలు ఎందుకు మీకు మీరే ఒక సాక్ష్యంగా చెప్తాను నాన్న నీకు ఎవరంటే ఇష్టం దేవుడు విచ్ గాడ్ యూ ఆర్ షిప్ హోమ్ యూ లైక్ షోర్ ఓకే మీకు ఎవరు ఇష్టం మీకు ఎవరు ఇష్టం రావు మీకమ్మ ఆ పక్కన ఎవరు ఓకే ఓకే మీరు సో ఎవ్రీబడి హ్యావ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఎప్పుడైనా ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు అమ్మవారి భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మవారి భక్తులు శివుడు భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో నువ్వు అమ్మవారిని అమ్మలేదు అనుకో సోళం చూసావా ఎంత స్వార్థంగా ఉందో పోలిసా అలా ఎప్పుడే బెదిరించారా అలా ఎప్పుడే బెదిరించారా పోని 
రావుడు భక్తులు ఏది ఇదిగో రాముడు నమ్మలేదనుకో బాణం చూసావా ఎంత పడుకుందో గొంతులో దిగి ఎప్పుడు బెదిరించారు హా మనకు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఉందా కానీ గొర్రెలు అడగండి గొర్రెలు మీన్స్ కూర్చో గొర్రెలు మీన్స్ క్రైస్తవులు చోకోవాలి వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా ఎలా పాకారు మీరెవరు బైబిల్ చదవలేదు కదా వాళ్ళే చదవరు మీరే చదివితే బాగుంది గొర్రెలుగా మారిన వాళ్ళే చదవరు నాకు గోల్డ్ మంది ఫోన్ చేస్తుంటారు ఎలా చదివే అంటే బెబ్బే అంటారు మరి ఎందుకు వచ్చేసారో ఎగేసుకుని చదివేసి వచ్చారంట సో మార్కు పదహారు పదహారు అని ఓ చాప్టర్ ఉంది అందులో ఈ మార్క్ పదహారు పదహారులో అతను ఏం చెప్తారంటే నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షించబడు లేదా శిక్షించబడు అండి ఏమంటే మనం షాప్కి వెళ్ళామండి ఏం కొనుక్కోవాలో మన ఇష్టమా షాప్ అని ఇష్టమా మనం ఆటో మాట్లాడుకున్నాం వాడు నూట యాభై చెప్పాడు మనం అందుకో తొంభైకి అడిగాం వాడు రాలేదు మనం సర్లే తొంభైకి వచ్చా రాలే అతలేదని మనం వెళ్ళిపోతున్నాం వాడు మేడం వంద అంటాడు మనకి నచ్చితే వెళ్తాం లేకపోతే లేదు వాడు మేడం నా ఆటో కాకుండా మీరు వేరే ఆటో ఎక్కితే యాక్సిడెంట్ అయ్యి చచ్చిపోతాం అలా మాట్లాడితే అసలు ఆటో ఎక్కుతామా ఆటో అడిగి ఎక్కించేస్తామా అలా మాట్లాడకూడదు కదా మెడిక్లెస్ కదా అది కంట్రీ బ్రూట కదా వాడు కదా సో ఈ పనికిమాన్ బైబిల్లో ఏం చెప్తానంటే మీరు మా పార్టీలో చేరాల్సిందే చేరకపోతే మిమ్మల్ని నరకంలో వేసి ట్రై చేసేస్తాం అయ్యమ్మ వంకాయలు ఏంటిదా బెండకాయలు ఏంటో ఫ్రై చేసేయడానికి సో అందువల్ల నేను చాలా ఓపెన్గా ఛాలెంజ్ చేశాను మీరు ఏ మసీద్కి రమ్మన్నా వస్తా ఏ చర్చికి రమ్మన్నా వస్తా ఏ చర్చికి రమ్మన్నా వస్తా మీరు చెప్పినట్టు ప్రేయరు నమాజ్ చేస్తా కానీ అది అయిపోయిన వెంటనే మీరు గుడికి వచ్చి భయం చేయాలి ఎందుకంటే మనం అనదగ్గం కాబట్టి చేస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి అన్ని మతాలు సమానం అనే వాళ్ళు అడ్డగారి లేదా అడ్డగారితో మీరు లేదంటే ఉండకండి అబద్ధాలు ఆడకండి అన్ని మతాలు సమానం అనేది పచ్చి అబద్ధం ఎందుకంటే మన ఆవుని ఏమంటాం మాత అంటాం వాడు మై కాక అంటాడు అవునా పాలిచ్చే ఆవు లోకానికి ఉపకారం చేసే ఆవు కొద్దిగా ఫ్యాక్టరీ తీసుకెళ్ళే గొప్పగా మంచి గిరి ఆవులు నేను ఉన్నాయి ఏవో దానికి రొట్లేవి నాకు పెట్టించారు పెట్టాం అసలు చెప్తుంది ఆవు అందరికి ఉపకారం చేస్తుంది మా బుక్లో చెప్పారని కోసుకు తినేస్తుంది కోసుకు తినమని ఆ దాంట్లో ఉంది నెంబర్ చెప్తా కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి ఆల్ బక్కర చాప్టర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ కురాన్ ఇందాక బైబిల్లో చెప్పాను మార్క్ పదహారు పదహారు చెక్ చేసుకోండి ఇలా అథెంటిక్గా మాట్లాడాలి అంతేగాని మన గాడిలు హిందువులు సెక్యులర్ డాగ్స్ వీళ్ళు అన్నీ ఒకటే కదండి ఎందుకండి ఇలా మాట్లాడతారు మీరు అని ఎదో సో చెప్తారు అన్నీ ఒకటే నిరూపించాలిగా ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఒక దాని పేరు చెప్పు నైనా నైనా వస్తే అమ్మ వస్తే ఇక్కడ భోజనం చేయవే పర్లేదు మీ అమ్మ నేను చెప్తానులే అని అంటారు కదా అంటే నైనా కూడా మా పిల్లే మా పిల్ల లాంటిదే వాళ్ళ అమ్మ ఫోన్ చేద్ది ఏ రెండున్నర అయింది ఇది ఇంకా రాలేదు ఏం చేస్తుందంటే అమ్మ చెప్పుద్ది ఏం కాదులే అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ పేరు ఏదో ఉంటుంది కదా లేదు మా పిల్ల మీ పిల్ల ఎక్కడే తిన్నారు ఆడుకుంటారులే సాయంత్రం ఆయన దింపుతారులే ఏదో చెప్పుద్ది అది మీ ఆయన పంపించో చెప్పుద్ది కదా షి ట్రీట్ నైనా ఆల్సో యాజ్ గుడ్ యాజ్ యు కరెక్ట్ కానీ ఆస్తి ఎవరు అన్నం పెడతాం అలా అమ్మ నాన్న వస్తే అన్నం పెడతాం అందుకని మా అమ్మాయి మీ అమ్మాయి లాంటిది అన్నారుగా ఆస్తిలో సాగించేయండి అంటే అది ప్రాక్టికల్ కాదు కదా అవునా అందుకే నిరూపించాలి మనం ఏం మాట్లాడినా నిరూపించాలి ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని మనం దోచుకోలేదు ఎవరి చెడును మనం కోరలేదు మన పుస్తకాల్లో అలాంటివి ఏమీ రాయలేదు వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని దోచుకోవడానికి వచ్చి మన ఆస్తిని 
లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఎత్తుకుపోయి వేల లక్షల ధనాన్ని బంగారం వస్తువులు డబ్బు ఈ వెండి ఇలాంటివి ఎన్నో ఎత్తుకుపోయి మన డబ్బులతో వాళ్ళు అందరు నగరాన్ని కట్టుకుని మన దోచుకున్న సొమ్ము పట్టుకెళ్ళడానికి బ్రిడ్జీలు కట్టి ఆనకట్లు కట్టి వాళ్ళు ఏదో ఉపకారం చేసినట్టు బిల్డప్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని ఇంకా పొగడ్డానికి మన దేశంలో కొంత వాళ్ళ పుత్తులు ఉన్నారు ఎంత పిటి ఇది మన దొంగ అలా వాళ్ళ అలా దేశాన్ని దోచుకున్న సమయంలో వాళ్ళ పద్ధతులను అమలుపరిచారు మీరు గమనించండి అమెరికాలో డ్రైవింగ్ ఎటు వరకు చేయాలి రైట్లు చేయాలి తెలుసా లెఫ్ట్ కాదు ఇంగ్లాండ్లో లెఫ్ట్ ఇండియాలో లెఫ్ట్ వాళ్ళ అలవాటే మనది కాబట్టి మనం కూడా లెఫ్ట్ డ్రైవింగ్ ఉంటుంది అమెరికాలో రైట్ డ్రైవింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రీస్తు పూర్వం ఇలాంటివన్నీ మనకి అలవాటు చేశారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ మీకు డౌట్ అన్ని మతాలు ఒకటి అని హిందువులు చెప్తున్నారు కానీ మన భగవంతుడే భగవద్గీతలు ఏం చెప్తాడు ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుని అంశయ అమైవాంశోజీవలోకే జీవభూత సనాతన పదిహేను అంటే ఏడు శ్లోకం నెంబర్ చెప్తా మీరు గమనించండి బైబిల్లో అయినా నెంబర్ చెప్పా కురాల్లో అయినా నెంబర్ చెప్పా భగవద్గీత అయినా నెంబర్ చెప్పా ఇలా మాట్లాడాలి గుడ్డిగా మాట్లాడుకోరుకులు అయినంత మాత్రం మనం ఎందుకు మూర్ఖులు కావాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మనం అందరినీ గౌరవిస్తాం వాళ్ళకి లేదు బుద్ధి ఒప్పుకుంటాను భగవంతుడు ఏమంటాడు మంచి పాయింట్ నేను ఇప్పుడు కళ్ళు చేపించే బోగు అయితే గీతాలో ఏస్తో ఎప్పుడు మన మన గ్రంథాల్లో ఏస్తో ఎప్పుడు పూర్తడనుంది అల్లా ఎప్పుడు పూర్తడను అన్ని మతాలు వస్తే అని ఉంది కానీ అందులో కూడా మళ్ళా చెప్పాడు అంటే మా పరమతం కంటే మన భయంకరమైన పరమతము అది చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇది కాదు అని చెప్పాడు కానీ ఏ మతాన్ని కూడా దూషించలేదు ఏ మతాన్ని కూడా మన మన ధర్మంలో అసలు లేనే లేదు మతాన్ని ఇచ్చాడు మతాలు లేవుగా ఇతర మతాలు ఏం లేవుగా అసలు చెప్తాడు మతం లేదు మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మీ కాలు ఏంటి సార్ మీ కాలు ఎన్నో భవిష్యత్తులో ఈయన ఇంకో కాలు కొంటాడు అని చెప్పారు నేను ఇవన్నీ పాత అయిపోయింది కదా చిన్న ఇవాళ వచ్చాను కదా ఖచ్చితంగా కొంటాడు కొత్త కాదు ఏదో కారు కొంటాడు ఇప్పుడు అది ఏ కారు కొంటాడు ఏ కలర్ కొంటాడు నేను చెప్పలేను కానీ నేను ఇప్పుడే ఈయన బ్లూ కారు కొంటాడు దాని మీద బురద పడద్ది దానికి గీతలు పడతాయి షోట్లు పడతాయి అవన్నీ చెప్తాను నేను ఆయన చెప్తాను లాస్ట్ డ్రైవింగ్ చేస్తాడు వీళ్ళ ఒకటి కొత్త డ్రైవర్ వస్తాడు చెత్తగాడు ఆ కారు తీసుకెళ్ళి డ్రైవర్ గురించి ఎన్ని చెప్తాడు ఎవడైనా ఆయన చెప్పగా కొత్త కారు కొంటాడని చెప్తా అంతవరకు అలాగే కొత్త కొత్త మతాలు కొడతాయని చెప్పారు సో మీ మీరు చెప్పేది ఎలా ఉందంటే భగవంతుడు అందరిలో నేను ఉన్నానని చెప్పాడు ఏ వాళ్ళు మూర్ఖుడు మనం కాకూడదు అన్నారు మనం ఆ మూర్ఖత్వాన్ని కలిగించకపోతే మనం మూర్ఖులు దృష్టి దృష్టించకపోతే ఇప్పుడు ఇన్ని మాటలు ఎందుకండి ఇప్పుడు ఈ పిల్లలే ఉంది భోజనానికి రమ్మని పిలిచింది వాళ్ళమ్మ ఇది చేయి కొనుక్కోకుండా కూర్చోంది వెంటనే ఒకసారి చేయి కొనుక్కున్నావా సారీ మంది అని వెళ్తుంది చేయి కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళదు వెళ్తుంది మర్చిపోయింది మర్చిపోయింది చేయి కొనుక్కోకుండా కూర్చుంది వాళ్ళ అమ్మ చెప్పగానే వెళ్తుంది చెప్పలే వద్దా చేయి కొడుకోని చెప్పలే వద్దా చేయి కడుకోని చెప్పకపోతే ఏమవుద్ది గలీసు లోపలికి వెళ్ళదు కొత్త రోగం గలీసు అదైందా సో కాబట్టి మనం ఎవరిని దూషించట్లే ఎవరిని ద్వేషించట్లే అందులో ఏముందో మాట్లాడుతున్నాం తలుపులు ఎందుకు ఏమంటాం ఊళ్ళో వాళ్ళ మీద కోపంతో కాదు దోమలు రాకూడదు అని రే ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది కూర్చో బ్రెయిన్ తక్కువ ఇలా చాలా సార్లు తీర్చలేదు అది ఏం ఫస్ట్ టైం కాదు అయినా బ్రెయిన్ అంతే వాళ్ళు దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రపంచంలో ఉన్న సంస్కృతులను నాశనం చేయడానికి వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు ఆ పని చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఓ గుడి కూలగొట్టి దాని మీద మసీద్ కట్టి కొన్ని వేలు ఉన్నారు ఎక్కడైనా మసీద్ మీద గుడి ఒకటి చూపించు 
మసీదు మీద గుళ్ళు ఏముంటావు గుళ్ళ మీద మసీదులు వేలు ఉంటాయి వాళ్ళకి పంది నచ్చదు మనం మీరు పంది ఎందుకు తినరు అని క్వశ్చన్ చేయమను కానీ మనకు ఆవు గౌరవనీయం కొందరు కోసుకు తింటారు ఎందుకని టూ హట్ యూ అలాగే మనం స్నానం చేసి కానీ ఏ పని మొదలెట్టాం వాళ్ళకి అసలు స్నానం కాన్సెప్ట్ లేకుండా మన షాపుల దగ్గరికి వచ్చి పొగాడుతుంటారు నువ్వు సిగ్గు లేకుండా లఘుపతి రాఘవ రాజారాం ఫ్రంట్ బ్యాక్ నాకెత్తాం అతో పొగ వేయించుకుంటాం తెలుగు చెప్పాను ఇంగ్లీష్ చెప్పాను సిగ్గు లేకుండా ఆ స్నానం కాన్సెప్ట్ లేనోడు వాడి నుంచి నీకు శుభం ఏమవుతుంది చెప్పు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాయత్తి కట్టించుకుంటాం ఆ నీకు సిగ్గు ఉందా ఫస్ట్ నీకంటే హోల్సేల్ అందరిని ఆల్ హిందూస్ సో కాల్డ్ హిందూస్ బరాబర్ చెప్తాం సో కాల్డ్ దొంగ హిందూస్ ఇంకా మన కేసీఆర్ మాస్ చెప్పాలంటే బోందుగారు వీళ్ళందరూ వేస్ట్ గారు బోందుగారు పక్క సో ఎవడైతే గుళ్ళు కూడగొట్టాడో ఎవడైతే మన తల్లులు ఎత్తుకెళ్ళాడో పాకిస్తాన్ అనే ఒక పంతుల దేశం పుట్టినప్పుడు మన తల్లుల్ని మన చెల్లెల్ని మన అక్కల్ని ఆరు రోజుల్లో ఏడు రోజుల్లో ఆరు లక్షల మందిని చంపి నాలుగు నెలల్లో పాతి లక్షల మందిని చంపి మన తల్లుల స్థలాలు పోసి గొట్టలుగా పోసి మంట పెట్టారో మన దేవాలయాలు వేలాదిగా కూర్చారో ఈ రోజు కూడా ఆ దేవాలయం ఉచ్చల దొడ్డిలుగా వాడుతున్నారో ఆ పనికి మాలి పాకిస్తాన్కి ఇక్కడ చేయకొట్టే ఎదవలు ఎంతమంది ఉన్నారో నీ తల తీసి చేతిలో పెడతాం అనే ఎదవలు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ ఎదవల్ని ఇంకా భయ్య అనేవాడు కుయ్యాగడ కాదా నేను పొద్దు నుంచి గుప్తా గారు గుప్తా గారు గుప్తా గారు అంటే ఏరా పంతులు ఏరా పంతులు అంటే ఎక్వల్ ఎక్వాలిటీ ఉందా ఉందా లేదుగా అందుకే ఇంగ్లీష్ తెలుగు చెప్తా ఐ కాల్ యూ అండి టిల్ యూ కాల్ మీ అండి ఇఫ్ యూ సేరా ఐ విల్ సే పవరా నాట్ ఆరా మీ ఊరి మా ఊరి ఎంత మీకు ఇంకో జోక్ చెప్పనా ఈ సాయిబాబా మనం కోట్లు కోట్లు డబ్బులు ఇచ్చాం వీళ్ళ షిరిడి సంస్థానానికి వాళ్ళు అయోధ్య రావు ఒక్క రూపాయి ఎవరా కానీ అక్కడ మసీదు కట్టుకుంటే తొంభై కోట్లు ఇచ్చాం మే హిందువులం కాదు అని చెప్పారు మన ధర్మాన్ని నాశనం చేసేవాడు సొంత తమ్ముడైనా సరే తన్ని తగలేసేయాలి మన యదవ సెంటిమెంట్లు వాడకూడదు దేశం ముఖ్యమా యదవ సెంటిమెంట్లు ముఖ్యమా ప్రామాణికత ఇందాక ఇంగ్లీష్ అయిపోయా అథెంటికేషన్ మనం గుడ్గా ఉండాలా గుడ్డిగా ఉండాలా నీకు నచ్చడం ముఖ్యం కాదు అది నిజమా కాదా ముఖ్యం హూ ఈజ్ అవర్ సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ వై కేసీఆర్ వై నాట్ ఎన్టీఆర్ ఎదో క్వశ్చన్ రాష్ట్రం రెండు ముక్కలైంది ఆ పక్కన ఒకడు ఈ పక్కన ఒకడు నో ఐ ఐ లైక్స్ ఎన్టీఆర్ ఐ సే ఎన్టీఆర్ ఇస్ సీఎం అండ్ యూ లైక్స్ వైఎస్ఆర్ యూ సే వైఎస్ఆర్ అండ్ షీ సే కోటర్ బాయ్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి అండ్ హీ సే మరి చెన్నారెడ్డి బట్ నథింగ్ ఇట్ ట్రూ బీ ప్రాక్టికల్ మీ ప్రాక్టికల్ మనం ఎవరిని పూజించాలి ఎవరిని పూజిస్తే మళ్ళీ పుట్టకుండా ఉంటామో వాళ్ళని పూజించాలి అలా పాండురంగాన్ని బోల్డ్ మంది పూజించారు చెప్పండి ఒకటి రెండు పేర్లు పాండురంగాన్ని ఎవరు పూజించారు తొకారా జానదేవ్ నామదేవ్ జానాబాయ్ బోల్ మంది వీళ్ళందరికీ మోక్షం వచ్చింది వీళ్ళందరికీ మోక్షం వచ్చింది రాముని ఎవరెవరు పూజించారు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు త్యాగయ్య పోతన రామదాసు కబీర్దాసు తులసీదాసు మొల్ల వీళ్ళందరూ రాముని పూజించారు దే సక్సీడ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ షీ దే సక్సీడ్ దే రీచ్ దే డెస్టినేషన్ తొకారానికి అయితే డైరెక్ట్ విత్ బాడీ అని సమాధి లేదు డైరెక్ట్లీ ఈ వెంట బ్యాక్ టు వైకుంఠ వెంకటేశ్వర పూజని సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు హనుమాచార్య వెంగమాంబ అండ్ సోమిని యాదస్ అలా మనకి ఏదైనా ఎవిడెన్స్ ఉంటే పూజ చేయాలి ఆ పక్కింటోళ్ళు చేశారు ఈ పక్కింటోళ్ళు చేశారు అని బొర్ర లేకుండా
మా ఆవిడ చెప్పింది వదిన్ చెప్పింది మా అమ్మ చదువుకోమంది ఆ గురి చేత పారాయణ చేయమంది యువర్ బ్రెయిన్ పీపుల్ యు డోంట్ హ్యావ్ బ్రెయిన్ యు డోంట్ హ్యావ్ సెన్స్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ప్రోపగాండ అయింది హార్ట్లీ ఒక ఫో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి అంతే అంత ముందు లేదు మీకు కూడా చెప్తాను ఏంటండి పేరు శ్రీనిధి ఈ పేరు బోల్ అండి మన గ్రంథాల్లో ఉంటుంది మీ పేరండి ఉంది రోజు చదువుతాం మీ పేరు తెలుసాను మా గురువు గారికి హారతి ఇచ్చేప్పుడు కృష్ణుడు పొద్దున హారతి ఇచ్చేప్పుడు పడతాం శ్రీరాధిక మాధవయోర పార మాధుర్య లీలా గుణరూప నామ్నాం ప్రతిక్షణ స్వనలోడు పాశ్య వందే గురు శ్రీ చరణారావిందాం ఎవ్రీ డే మా అమ్మ పేరు మాధురి అప్పుడు మీ పేరు మాధురి ఎప్పుడు లెక్చర్ ఇచ్చిన జయ రాధ మాధవ జయ పుంజ విహారి ఎవ్రీ డే విసి మీరు సునీత భాగవతంలో ద్రుడు వాళ్ళ అమ్మ పేరు సునీత సీమ తెలుసా మీకు సీమంతం అని చేస్తారు సీమంతం ఆడవాళ్ళకి ఆ సెవెంత్ మంత్లో ఎప్పుడో చేస్తారు సీమంతం దానికి మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సాయంత్రి గారు ఇచ్చారు ఎప్పుడైనా మేము బృందావనం వెళ్ళినా ఏదైనా పెద్ద క్షేత్రాలకు వెళ్తే ఏ సీమామే అటోరకో అని ప్రణాం కరీంగా అంటే ఆ బోర్డర్ సీమా మీన్స్ బోర్డర్ అదే ఆ బృందావనం యొక్క పరిధి స్టార్టింగ్ పాయింట్ వాళ్ళు ప్రణాం చేసి మీ బయలుదేరు మీ పేరు అనిత మంచి పేరు అది కూడా మన గ్రంథాల్లో ఉన్నది మీ పేరు హారిక మా పెద్దమ్మ కూతురు పేరు కూడా అది శాస్త్రాల్లో ఉన్న పేరు విజయలక్ష్మి అఫ్కోర్స్ నేను ఇప్పుడు అమ్మ అమ్మ అని పిలిచేవాడు పేరు మాధురి మా నన్ను కన్న తల్లి పేరు విజయలక్ష్మి ఎవరిని ఉపేంద్ర వామండు పేరు వామండు ఉపేంద్ర అని పిలుస్తాను సుమంత్ సుమంత్ ఇలా ఈ పేర్లు అన్నీ మన శాస్త్రాల్లో ఉండే పేరు షో మీ ఎనీ వేర్ ఎనీ స్క్రిప్చర్ మీనింగ్ ఆఫ్ సాయి షో మీ ద నేమ్ ఎలా చెప్పు మనం గుడ్గా ఉండాలి గుడ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది గుడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు గుడ్గా ఉన్నారు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది గుడ్ వాళ్ళే ఉన్నారు బికాస్ నో ఎవిడెన్స్ నో అథెంటికేషన్ ఇక గోదే గోట్ గోట్ వెన్ వన్ గోట్ గోస్ టు పిట్ ఆల్ అదర్ గోట్స్ ఫాలో దర్ గోట్ తెలియదు ఇంగ్లీష్ అర్థమైందా ఓ గోదే గోతులోకి వెళ్తుంటే అన్ని గోతులు ఫాలో అవుతుంటాయి అడగండి అడగాలి నేను ఉండదు ఎందుకు అప్పుడు అలా అయితే హిందూయిజం అనే ఒక రిలీజియన్ తత్వం ఫాలో అయితే మరి మనం కూడా అందరం గొరవలేదు ఎలా ఇప్పుడు మనిషి అన్నాక పుట్టినప్పుడు వీళ్ళకే పుట్టాలని అనుకుంటున్నాం మన చేతిలో లేదు సో అతను హిందూ హిందూ అయినా క్రిస్టియన్ అయినా నాకు తెలియదు పుట్టాక ఏంటని సో నేను ఇంత పెరిగాక కొంచెం నాకు తెలిసింది ఏంటంటే కృష్ణుడికి పూజ చేస్తున్నారు సో ఆయన హిందూ అని తెలుసు కృష్ణుడు హిందూ కాదు రాముడు హిందూ కాదు అలా ఎక్కువ వస్తే హిందూ అనే పేరు మనం తర్వాత కాలంలో మనం అలా ఇతరులు పిలవడం మనం దాన్ని కంటిన్యూ చేసాం మనం అందరూ కూడా వైదికులం మనంతా సనాతన ధర్మం మనది అమ్మ అర్థమైందా మన సనాతన ధర్మం సనాతనం అంటే ఏంటి ఎటర్నల్ శాశ్వతమైనది అందుకే చూడండి మనవి అన్ని కాలాల్లో ఫాలో అవదగినవే మన స్క్రిప్చర్స్లో ఉంటాయి పసుపు వాడండి ఎటర్నల్ ఎప్పటికీ పనికి వచ్చేది ఊరికి శాంపిల్ చెప్తున్నా తులసికి పూజ చేయండి హెల్ది సూర్యనమస్కారం చేయండి హెల్ది మంత్ర జపం చేయండి ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు ఏదో టెస్ట్ ఏదో నిన్నో మొన్నో పైన ఓం శబ్దం వినబడుతుంది సూర్యుల్లో వినబడుతుందని కృష్ణమల్లో వినబడుతుందని ఓంకారం వినబట్టుకున్న చాలు మనం వద్దరింపబడతాం భగవద్గీతలో చెప్పారు ప్రాణ సర్వ వేదేశు ఆయన దగ్గర ఓంకారా అన్న అదే ఆమె బీచం ఇవన్నీ ఇప్పుడు మిది ఉందనుకోండి తిను నేను చెప్పి చెప్పి లేకపోతే మీరు చెప్పి చెప్పి తను నేర్చుకోవడం కాకుండా 
గొర్రె అంటే ఎవరంటే చెప్పిన దాన్ని ఆలోచించకుండా గుడిగా చేసేదాన్ని గొర్రె అంటారు మనకు అలా చెప్పలే భగవద్గీత చెప్పి కృష్ణుడు నువ్వు ప్రశ్నించు అని చెప్పాడు పద్దెనిమిదో అధ్యాయ అరవై మూడవ శ్లోకంలో బాబు నేను చెప్పాలని చెప్పాను నువ్వు ఆలోచించుకుని స్టెప్ పోయి ఇది కృష్ణుడు చెప్పాడు అంతేగాని ఇదిగో నేను చెప్పిన చేయలేదనుకో అసలు ఆ బెదిరింపు క్వశ్చన్ లేవు మన దాంట్లో మన దాంట్లో అసలు లేవు కానీ బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు నీ దేవుడు అనే యహోవాని శోధించుట మహాపాపము శోధింపకూడదు అంటే అసలు క్వశ్చన్ చేయకూడదు మనకు అలా లేదు ఉపనిషత్తులో ఒక ఉపనిషత్తుకు పేరు ప్రశ్నోపనిషత్తు ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నిస్తున్నా అంటే మన బుద్ధి వికసిస్తుంది ఆలోచిస్తున్నా అని అంత మనం అందుకే భగవంతుని కూడా క్వశ్చన్ చేస్తుంటాం చూసారా భక్త కళ సినిమా చూస్తే ఉన్నావా అసలు ఉన్నావా ఓ క్వశ్చన్ అలాగే రామదాస్ గారు మీ బాబు సొమ్మ నేను జయించాను నువ్వు ఆడ గుడుకు తిరుగుతున్నావు క్వశ్చన్ ఇలా ఒక చోట కాదు చాలా చోట్ల మనం అలా భగవంతుడితో ఇంట్రాక్ట్ అవుతాం మనం గుడ్డిగా ఉండవు మనం గుడ్డిగా ఉండవు గుడ్డిగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరంటే చెప్పింది చేయడం మానేసి ఆ చెప్పిన వాడిని పూజ చేసేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిబాబా ఒక ఆయనకి విష్ణు సహస్రనామం దొంగతనం చేసి వారి ఇచ్చారని చెప్తారు అతని పేరు ఏమిటో మర్చిపోయాను నేను ఎవరికో విష్ణు సహస్రనామం ఇచ్చారు అని చెప్తారు సో విష్ణు సహస్రనామం ఏం చెప్తుంది ఎవరు చదివారు విష్ణు సహస్రనామం కదా ఒకసారి అయినా చదువుంటారు కదా ఒకసారి చెప్పండి అనాది నిధనం విష్ణు సర్వలోక మహేశ్వరం అనాది నిధనం విష్ణు ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాడు మొదలు చివర లేని వాడు ఎవరు విష్ణు అనాది నిధనం విష్ణు సర్వలోక మహేశ్వరం అన్ని లోకాలకు అధిపతి వాడు లోకాధ్యక్షం స్థువం నిత్యం ఆయన ఏం చేయాలి స్థువం కీర్తిస్తే ఏమవుతుంది సర్వ దుఃఖాతి గోభవే దుఃఖం పోతుంది అలాంటి పుస్తకం ఆయన ఇచ్చాడు అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం అసలు దాన్ని దాన్ని అలా ఎక్కించుకో ఆ ఒక్క మొక్క కూడా మనకి ఒకవేళ చదివిన టేప్ రికార్డులా చదివిస్తాం అలాగే భాగవతం ఏకనాథ భాగవతం ఎవరినో చదవమని చెప్పారని చెప్తారు భాగవతం గురించి మనం తెలుగులో ఏం చెప్పారు భాగవతం 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 అంటే భాగవతం అన్నారు నిత్యం భాగవత సేవే అన్నారు భాగవతంలో ఎవరి గురించి ఉంటుంది భగవంతుడి గురించి గొప్ప భక్తులైనటువంటి భాగవతుడి గురించి ఉంటుంది లైక్ ప్రహ్లాద లైక్ ధృవ గ్రేట్ క్యారెక్టర్స్ మనకు అవి ఏమీ తెలియదు ఇక్కడ ఎంతమంది తెలుసు ధ్రువుడు తమ్ముడు పేరు అసలు ధ్రువుడు ఎందుకు తపస్సు చేశాడు ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళ అమ్మ పేరు ఎంతమంది తెలుసు వాడి ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా చేయక లేదు వాళ్ళ నాన్న అగౌరవపరచలే కానీ నాన్నగారు ఇదే అని చెప్పాడు మేడమెంత తోసేసినా కొనమెంత తోసేసినా పవన్తో కనిపించినా ఎడుగుతో తొక్కించినా ఈ స్టిక్ ఆన్ టు ద అతని గోల్ అందుకే ఈరోజు కూడా మనం ప్రహ్లాద వరద గోవింద చెప్పండి గోవింద అంటాం కదా పిల్లవాడండి చిన్న పిల్లవాడు మనం ఏదన్నా దెయ్యం ఉందని చెప్తేనే భయపడుతుంది అవునా ఆ పిల్లవాడికి చిన్న పిల్లవాడు ధ్రువుడు ఆ ఐదారేళ్ల పిల్లవాడు అడవిలోకి వెళ్తుంటే నాన్నలు వచ్చి ఎందుకు వెళ్తా ఉన్నాడు మా నాన్నకి మా పిండికి నాకు గొడవైంది మా నాన్నకంటే నాకు పెద్ద రాజ్యం కావాలి ఐ వాంట్ టు అచీవ్ అన్నాడు ఎలాగా అన్నాడు మా అమ్మ చెప్పింది ఇష్టమూర్తి కోసం తపస్సు చేస్తా అన్నాడు ఇదిగో మీ నాన్నతో ఏమైనా గొడవ వస్తే నేను మాట్లాడతాను నీకు ఏమైనా బొమ్మలు అవి కావాలి నేను కొనిపెడతాను అన్నాడు నేను మాట్లాడతాను ఇంటి నాడు అన్నాడు అంటే ధ్రువుడు సర్వం లేచాడు కోపంగా సార్ మీరు ఏమైనా ఎంత చెత్త చేయండి లేకపోతే టేక్ యూ రోడ్ ఐ టు గో చాలా పరుషంగా చెప్పాడు అప్పుడు 
నాలుగు అంటాడు అహోరాజన్య బాలక ఎంత పౌరుషమైన నీకు అంటే భాగవతంలో చెప్తారు పాముని తోక మీద కరతో ఇలా కొడితే ఎలా లేకపోతే పై ఇంటికి లేటర్ కాదు ఐదారు అడుగులు అంత కోపంగా ఐదారు ఏళ్ళ పిల్లలు అప్పుడు నాలుగు చాలా సంతోషపడి ఊరికే అన్నాను ఆయన నువ్వు అసలు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావా లేదా ఇంటికి వచ్చేస్తావా అని ఇంకా చాలా చెప్తాను నాలుగు అలా దియాలు ఉంటాయి పావులు ఉంటాయి కుళ్ళు ఉంటాయి సవాళ్ళు ఉంటాయి అంటే పిల్లడు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి అప్పుడు ఆ ఆనందంతో ఇతను విల్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అని తెలిసి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని అతని చెవిలో మంత్రం చెప్తాడు ఏంటది అందరు చెప్పండి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఈ మంత్రాన్ని ఆరు నెలలు జపించాడు ఒంటి కాలు మీద ఆరేళ్ల పిల్లడు ఫైనల్లీ ఈ గాడ్ దర్శన లార్డ్ విష్ణు ఆ తర్వాత ఈ రోజు కూడా సాయంత్రం ఆరు ఆరున్నరకి ఒక పెద్ద నక్షత్రం కనబడుతుంది మనం ఏమవుతుందండి ద్రవిడ నక్షత్రం అంటే స్వామి చెప్పారు నాయన ఈ శరీరం వదిలేక నా వైకుంఠంతో సమానమైన లోకాన్ని నీ పేరు మీద ఒక ఏర్పాటు చేస్తాను దూడు వెలుపు ఇవన్నీ భాగవతంలో ఉన్నాయి నా సొంతం కాదు దూడు అలా వైకుంఠానికి వెళ్ళేటప్పుడు విమానంలో కొంచెం డల్లగా ఉంటాడు విష్ణు దూతలు అడుగుతారు ఏమేమి సార్ అంటే ఎంత చేసింది మా అమ్మ కదా మా అమ్మ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయకపోతే ఈ పొజిషన్ లేదు కదా మా అమ్మ పరిస్థితి అంటే సార్ నేను ఫీల్ అవ్వకుండా అలా చూడండి ఈయనకంటే ఈయన విమానం కంటే ముందు వాళ్ళ అమ్మ విమానం వెళ్తుంది అది కదా కొడుకు అంటే ఈ కదా మనం చెప్పాల్సింది ఈ చెప్పాలంటే మనకి తెలియాలి కదా నేను చెప్పేది అదే ఇప్పుడు మనకి ఎవిడెన్స్ కూడా ఉంది కదా మన ఎపిక్స్ మన ఎపిక్స్ ఇట్స్ నాట్ మైథిలాజ్ ఇట్స్ నాట్ మైథిలాజ్ స్టోరీస్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఎపిక్స్ హ్యావ్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఎథిక్స్ అవర్ ఎపిక్స్ హ్యావ్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎథిక్స్ మనం నేర్పాల్సింది అది కదా రాముడికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది సీట్ లో కూర్చోవడానికి వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు రే మీ పిన్నికి నేను చెప్పలేను నన్ను జైల్లో పెట్టే నువ్వు ఆల్రెడీ పవర్స్ ఉన్నాయి నువ్వు సీట్ లో కూర్చో అప్పుడప్పుడు వచ్చి హాయ్ డాడీ అను లెవెల్ అయిపోతుంది అన్నాడు నాన్న గారు రాంగ్ రూట్ లో ఇక్కడ కూర్చుని ఏది రైట్ నేను ఎలా చెప్తాను పద్నాలుగు ఏళ్ళు నేను వెళ్ళి వచ్చేస్తాను మీరు కూర్చోండి అన్నాడు ఛాన్స్ ఉంది కదా అని రాంగ్ రూట్ లోకి రాలేదు అలా అవరం చేయకూడదు అలా నాన్న కళ్ళు పీకేసి వాడు కూర్చోండి అది వాళ్ళకే నేర్పబడ్డాయి అనుకోండి అది వేరే కదా సో అందువల్ల మీరు గమనించండి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే మన గ్రంథాలు చదివిన వాడు ఎవరిని దోచుకోలేదు దోచుకోకుండా మన పుస్తకాల్లో లేదు మన సింగిల్ డైలాగ్ సర్వే జన సర్వే జన మనం మాత్రమే చెప్పగలం మన దేశం ముక్కలైపోయింది మన పూర్వీకులు లక్షల మంది దేహాలు ముక్కలైపోయినాయి కోట్ల శరీరాలు కోట్ల గోమాతలు వేల దేవాలయాలు నాశనం అయిపోయింది మనం ఎవరిని నాశనం చేయలేదు మన దేశమే మొక్కలు మొక్కలు ఇంకా మొక్కలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మనం మాత్రం ఇంకా కబులు చెప్తూ ఉన్నాం అన్ని ఒకటే అన్ని ఒకటే అని గణపతి పండగ జరిగేటువంటి పండాలలో వానొస్తుందని ముస్లింలకి మనం ప్లేస్ ఇచ్చాం వాళ్ళు నమాజ్ చేసుకున్నారు నేను అడిగాను ఒక అతన్ని ఇలా ఎప్పుడైనా మసీద్లో భజనకి అంటే భయ్యా కదా మనం అన్న అవుద్దా షియాలు సున్నీలకే పడదాం వాళ్ళు భయ్యాలు అయ్యాక మనం అవుదాం ఏ అందుకని ఈ జోకులు మనం ఆపేద్దాం భయ్యా భయ్యా అనే జోకులు ఆపేద్దాం ఎవరు స్నానం చేస్తారో అక్కడ కొందాం మనం షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి జై శిరామ్ అందాం వాడు అంటే కొందాం కొంచెం మనకు ఉండాలి కదా వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు హిందువుల దగ్గర కొనద్దని లాస్ట్ ఏంజల్స్ లో ర్యాలీ చేశారు సిక్కుల దగ్గర కొనద్దని మనం వాళ్ళ మాత్రం స్ట్రెంత్ ఉందంటే ప్రొఫైల్ పిక్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే షాప్ కూర్చో అని వేసే శాంత ఉంది మనకు అలా వేసేమని ఏం చెప్పలేదు మన మనం రక్షించుకోమని చెప్పారు ఎవరిని అలా వేసేమని చెప్పలే కానీ మన మన ఇల్లు అంటూ పోతుంది నీళ్లు పోసుకోద్దా నీళ్లు కూడా పోసుకోద్దా పాపాడు అంటించాడండి వాడు సరదాని ఎందుకు పాడు చేస్తారంటారు వాడు పాప ఇల్లు అంటించాడు సరదాగా మీరు ఏమో ఆడు సరదానే ఇంకా కాలకుండా నీళ్లు పోసేస్తున్నారు దాన్ని చెక్కులేజం అంటారు అది పెద్ద డిసీజ్ అది అస్సలు ఉండకూడదు ఇంకో జోక్ చెప్తాను అన్ని మతాల సమానాన్ని తెనాల్లో తెనాలి తెనాలి గుంటూరు జిల్లా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు 
ఒక సాయిబాబు గుడి ఉంటుంది అది గుడిలాగా మసీద్లాగా చర్చిలాగా ఆశ్చర్యపోతాం మనం ఎగ్జాక్ట్లీ చిన్న చిన్న బొమ్మలు కాదు పెద్దగా ఉండదు నేను అక్కడ వీడియో తీశాను ప్రియా హిందూ బంధువులరా నీకు ఇప్పుడు దరిద్రం చూపిస్తా ఇదే డైట్ ఇలా ఇలాగే చెప్పాను నీకు ఇప్పుడు దరిద్రం చూపిస్తా అని వీడియో ఎలా తీయమని చెప్పాను సో ఇందులో ఒక్కొక్క క్రైస్తవుడు రాడు ఇందులో ఒక్కొక్క ముస్లిం రాడు ఒక్క ముస్లిం కానీ క్రైస్తవుడు కానీ ఇతను ఒప్పుకోరు మనం మాత్రం పుండు పడేలా గోకేసుకుంటుంటాం అవునా కాదా నిజమా కాదా పోని అబద్ధం అయితే చెప్పండి నేను మతం మారిపోతా మతం మార్చాను రా బాబు అని మొన్న పెట్టి నెల రోజులు అయింది నన్ను కూడా మతం మార్చేయండి పుట్టాడని ఎవిడెన్స్ ఉంటే చెప్పండి నేను మీ మతంలోకి వచ్చేస్తానని చెప్తా ఒక అమ్మ ఉంటే చూపించండి మంచి అమ్మ నేను మీ మతంలోకి వచ్చేస్తా ఓ మంచి ఫ్యామిలీ ఉంటే చూపించండి మీ మతంలోకి వచ్చేస్తా మనం ఏ బుక్లు సదమం మనం పాత పాడుకుంటాం అన్ని మతాలు ఒకటే ఎంత దారుణం ఎవరి జేబు ఎత్తుగా ఉంది రెండు సెలలు ఎత్తుకున్నాడు జేబులో మనకి తెలియదు ఏంట్రా పాట వేసుకు వచ్చా ఏంటి మేట తెలియకుండా అసలు వాడి జేబులు ఏముందో మనకి తెలియదు ఏ బుక్లు ఏముందో మనకి తెలియదు చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళ పుస్తకాల్లో రాసింది నన్ను తప్ప ఎవరిని పూజించినా వాడు నరకానికి వెళ్ళిపోతాడని వాళ్ళు వికలారాధన చేస్తే వాళ్ళు రాళ్ళతో కొట్టి చంపమని చాలా స్పష్టంగా ఉంది లేదా పాకిస్తాన్ ఎందుకు పుట్టింది చెప్పండి కదా అందుకని మనం మారాలి ఈ భూమి మీద మారవలసిన జాతి కేవలం హిందువులు ఒక్కలే హిందువులకి మాత్రమే వచ్చే రోగం పేరు సెక్యులరిజం ఆ రోగం ఉన్నంత కాలం ఈ దేశం బాగుపడదు అది మారితే మనం ఇప్పుడు మనం నేర్పించిందే అది సెక్యులరిజం వసుదైవ కుటుంబకం అంటే మన ఇల్లు తగిలిట్ చెప్తుంటే నిద్రపోవడం కాదు అది చెప్పండి మీ ఇల్లు తగిలించి తెచ్చుంటే పర్లేదా రియాక్ట్ అవ్వాలో వద్దా అది చెప్పండి అందరం అనుకుంటే అందరిది ఆడు అనుకోవట్లేగా అనుకోవట్లేదు మనోడు కాదుగా అదే మనోడు వాళ్ళు కాదు కాదు అది నువ్వు నమ్ముతావు వాడు నమ్మరుగా నీ నమ్మకం వాడికి కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ సేమ్ గాది కదా వాడు కూడా మనకు అనవసరం మన మన ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలిగా మన గుడి తగలెట్టేయడానికి వచ్చాడు మన రథాలు తగలెట్టేస్తున్నారు మొన్న కూడా ఏపీలో రెండు వేల ఇరవైలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దాదాపు నాలుగైదు వందల గుళ్ళు అవి ఇవి కూల్చేయడం రథాలు తగలెట్టడం జరిగింది ప్రొటెక్ట్ మన హిస్టరీ హిస్టరీ అనుకుని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మతం అని చేసుకోవాలి మన హిస్టరీ ఏదన్నా అనుకో అది ఏమైతే నువ్వు ఏమనుకుంటే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే నువ్వు చవటవే నువ్వు చేతగాని దానివే అవునా కదా మీ ఇంట్లోకి వచ్చాడు దొంగోడు ఆడు కూడా మనిషే మనలాగా ఆడు కూడా ఆత్మస్వరూపుడే యథవస్థోది చెప్తావా యథవస్థోది చెప్పవుగా నేను హిందీలో తిడతా అది నపుంసకుల మాట అన్ని మతాలు సమానం అనేది నపుంసకుల మాట కొజ్జాలు అన్నాను నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు మేము ఏమంటా అంటే శ్రీనిధి మీ నాన్నగారు ఉన్నారా అని నేను మీ నాన్నయ్య నేను ఇంటి బయటకు వచ్చాను యాజ్ ఏ ఫ్రెండ్ నాన్నగారు ఉన్నారా ఇంట్లో అని అడిగా ఏం చెప్తావు ఇంతే కదా ఇలా కాకుండా ఇంకోలా కూడా అడగచ్చా అడగకూడని విధంగా నీ కోపం వచ్చేలా అలా అడగకూడదు కదా నీ అమ్మ మగుడు ఉన్నాడా తప్ప కదా తప్ప కదా అలా అడగకూడదు కదా నీకు అప్పుడు కోపం రావడం వద్దా అలా కోపం రావాలి అది ఒక్క పాయింట్ చెప్పిస్తే లాంగ్ ఏగో నేను చదివింది ఎవరో నలుగురు గురువు గారి శిష్యులు వాళ్ళ విద్య అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నాన్న వినండి మన హిందువులు ఎదో తెలివితేటలు చూపించకూడదని చెప్పడానికి నపుంసలు కాకూడదు అని చెప్పడానికి చెప్తున్నా నలుగురు విద్యార్థులు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు నలుగురికి మోటార్లు కట్టుకున్నారు భోజనం నడిచి వెళ్ళాలి కదా సాయంత్రం అయింది నీరసం వచ్చింది 
దుమ్ము పట్టిపోయారు వీడిని కాపలా పెట్టి చెట్టు దగ్గర స్నానం చేసి వస్తాం అన్నారు నన్ను వినండి కదలు కదా స్నానం చేసి ముగ్గురు వచ్చే లోపల వీడికి ఆకలి వేసింది వీడు బొట్టలను తినేసాడు వాళ్ళు ఇంకా రావట్లే ఇంకా ఆకలి వేసింది ఈడిది ఈడిది ఆడిది కూడా నలుగురిది తినేసాడు ఇప్పుడు తినేసాక వాళ్ళు మా పొట్లా లే అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏమనుకో పొట్లా తినేసాను క్షమించండి అంటే వాడి నిజాయితీకి ఫోన్ చేయాల పాపం వాడికి ఆకలి ఎక్కువ బియ్యం ఉంటాయి పని ఏదో సరిపెట్టుకోవడం ఏం చేస్తారు నువ్వు చేసిందే లత్కో పని మళ్ళీ దానికి ఎదో ఫిలాసఫీ ఆ ఫిలాసఫీ వాడు ఏం మాట్లాడంటే ఒరే నువ్వు తింటే ఏంటి నేను తింటే ఏంటి నైనం చందంతి అహం వైశ్వనర భూస్వ ప్రాణ దేహమాశ్రిత నేనే పరమాత్మ రూపంలో అన్నీ తినేసాను అన్నాడు లేకపోతే నా కొడుకు నువ్వు తినేసింది కాక మళ్ళీ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ చెప్తావా అని మండిపోయి వాళ్ళు అడివి కదా అది అడివి కదా ముగ్గురు మూడు కర్ర పట్టుకుని మూడు కర్ర పట్టుకుని నయనం చందంతి శస్తాని నయనం దాహిత్ పావక నచైనం క్లేదయం తాపు నశోషకు మారుత ఆత్మ అగ్ని చేత కాల్చబడదు నీటి చేత తడువు పడదు చెప్పరా వాక్కు స్వరూపుడు కదా నీకు దెబ్బలు తాగడం అని అని బాధ చేశారు అర్థమైందా కాబట్టి మన మంచోళ్ళు అయి ఉంటే సరిపోదు మన సమర్థం కూడా అవ్వాలి ఈ పిల్లకి ఏదన్నా అయితే గుప్త ఇలా నవ్వడం పరుషులవడు అయిపోతాడు అవ్వాలి అవ్వాలి మన ఇంటికి ఏమన్నా అయితే అవ్వాలి వాడు కూడా మనని అక్కో చెల్లు అనుకుంటే అలా బిహేవ్ చేస్తే వాడిని మనం బయ్య అనొచ్చు వాడు ఇంకోలా ఉన్నప్పుడు గొయ్యి తీసుకు అది పెట్టేసి కుయ్య పోరా అనాలి మన ఇల్లు తగలడిపోతుంటే పోనీ సరదా కట్టించాడు దీపావళి పండుగ అది ఫెస్టివల్ మూడు ఎందుకు చేరగొడతారు మనం అంతా అన్నదమ్ములో ఏ తపస్సు వచ్చి చెప్పకూడదు అందుకని సెక్యులరిజం అంటే చెప్పు తెగిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ సెక్యులర్ హిందువులు పనికి మాలిన వాళ్ళు మనవాళ్ళు వందల తొంభై మంది ఉంటారు ఒక్క సెక్యులర్ ముస్లిం ఉండడు ఒక్క సెక్యులర్ క్రిస్టియన్ ఉండడు నీకెందుకు రా ఎదమదోరదా అదొద్దా మీకు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఎందుకు చెప్పాను చెప్పనా ఎందుకు చెప్పనా అశ్వలాయన మహర్షి చెప్పారు న స్త్రీ రాక్షసీ కురియంతి ఒక్క పురుషుడు చెడిపోతే వాడు ఒక్కడే చెడిపోయినట్టు కానీ ఒక్క స్త్రీ చెడిపోతే ఇరవై ఒక్క తరాలు చెడిపోతాయి ఒకటి కాదు అదైందా ఇప్పుడు ఈ పిల్ల మంచి పిల్ల తాడు కట్టుకుంది చెప్పేవు వెంది బొట్టు పెట్టుకుంది అలా వదిలేశారు అనుకోండి అలా వదిలేశారు దానికి ఇరవై పాతి ఏళ్ళు వస్తుంది ఏదో పెళ్లి టైంలో వేసుకుంటుంది బరువు వదిలేస్తుంది ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ గాజులు అంటే అది ఏదో అకేషన్గా వేసుకునేదాని స్థితికి వచ్చేస్తుంది ఇదే కాదు వంద తొంభై తొమ్మిది మంది పిల్లలు అలాగే తయారు ఎందుకని ఆవు చేయలో వేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఆవులు చేయలో మీ అత్తయ్య నాకు తెలియదు నేను అనాల్సింది అనేసా ఇంకెవరికి ఎవరికి తగిలిందో వాళ్ళు తీసుకోండి తగిలితే తగలడిపోండి నేను మాత్రం ఒక్కడి పదం కూడా వెనక్కి తీసుకోండి ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా పెద్దలు చెప్పారు నేను కాదు శేషప్ప కవి చెప్పారు శేషప్ప కవి చెప్పారు కూతురు చెడిన తల్లిది తప్పు కనయుడు చెడిన తండ్రిది తప్పు గుర్రము చెడిన రౌతిది తప్పు పొలము చెడిన రైతుది తప్పు ప్రజలు చెడిన రాజుది తప్పు అందుకని ఈ దేశాన్ని ధర్మాన్ని రక్షించగలిగేది సాధువులు కాదు రాజులు కాదు కేవలం తల్లులే అందుకే స్ట్రాంగ్గా చెప్తానమ్మా మీరు బాగుంటేనే వచ్చే తరం బాగుంటుంది మీరు బాగుంటేనే మన ధర్మం బాగుంటుంది మన సంస్కృతి బాగుంటుంది మీ చేతిలోనే ఉంది మిమ్మల్ని గట్టిగా చెప్పిన రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పిన ధర్మము ధర్మ రక్షణ మీ చేతిలోనే ఉంది ఓ శివాజీ ఎవరి నుంచి వచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మ నుంచే ఓ కృష్ణుడు ఎలా తయారాడు వాళ్ళ అమ్మ నుంచే ఓ రాముడు ఎలా తయారాడు ఓ ఒక లక్ష్మణుడు ఎలా తయారాడు లక్ష్మణుడు అడవికి వెళ్తుంటే సుమిత్ర చెప్పింది నాయన నేను ఎప్పుడైనా గుర్తొస్తానేమో మాంబిద్ది జనకాత్మజ సీతాదేవులు నన్ను చూసుకో రాముళ్ళు నాన్నగారిని చూసుకో నువ్వు ఆయనకి సేవ చేయడానికే పుట్టావు నాయన వెళ్ళు సుమిత్ర కంటే గొప్ప తల్లి ఉందా ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి కానీ గొడ్రాల్లో బతికిందాడు అదేంటి అంటే రాముడు పాలు తాగాలంటే పక్కన లక్ష్మణుడు ఉండాలి అందుకని ఆవిడొచ్చి చెల్లి ఒకసారి అని పట్టుకోయేది భారతుడు పాలు తాగాలంటే శత్రుకుండా ఉండాలి 
ఆవిడ పట్టుకుపోయేది ఈవిడ గొడ్రాలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే గొడ్రాలు త్యాగం కదా ఎవరికే పేరు కూడా తెలదు కౌశల్య సుప్రజారామల ఆవిడ ఫేమస్ విలన్ ఎవరంటే కైకి ఆవిడ ఫేమస్ ఈవిడ ఏం ఫేమస్ అది సుమిత్ర అర్థమేంటి మంచి మిస్త్రురాలు లోకం బాగుండాలి అంటే ధర్మం నిలబడాలి ఆ ధర్మం నిలబెట్టడానికి రాముడు వెనకాల వెళ్ళిన వాడు లక్ష్మణుడు అందుకే లక్ష్మణుడు మూర్ చిన్నప్పుడు రాముడు బాధపడతాడు అందుకే రామాయణం మనం చదవాలి రామాయణం మనం చెప్పాలి భగవద్గీత మనం చదవాలి కృష్ణుడు ఎన్నో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండండి ఇలా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఇలాంటి తినకండి పదిహేడు అధ్యాయం ఇలాంటి తినకండి మంచిది కాదు ఆరోగ్యం పోతుంది అన్నీ చెప్పాడు అందుకని మన భగవద్గీత గురించి నేను ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో సరదాగా ఒక మాట చెప్తా ప్లీజ్ రీడ్ గీత బిఫోర్ బెకమే తాత గీత ఓన్లీ కెన్ చేంజ్ అవర్ రాత అదర్వైజ్ లైఫ్ బెకమే రాత అలాగే నేను భగవద్గీత ఇస్తాను కొన్ని వేలు భగవద్గీత పంచి పెట్టే దాని మీద స్టాంప్ వేసి ఇస్తాను దాని మీద ఏం రాసి ఉంటుంది అంటే మనిషి అయి పుట్టాక మరణించేలోపు ఒక్కసారైనా భగవద్గీత ఏంటి తర్వాత అలా రాస్తే నేను రాధమనో దాసం కాదు మనిషి పుట్టాక మరణించే లోపల ఒక్కసారైనా భగవద్గీత చదివి చావండి మళ్ళీ మీకు అర్థం కావాలని బ్రాకెట్ పెట్టి ఎందుకంటే చదవకపోయినా చస్తారు కాబట్టి పైటేనా నిజమా కాదా నేను చెప్పి నేను ఒక్క పదమైన వెనక్కి తీసుకోవాల్సింది ఉందా నేను రెడీ టు సే సారీ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో అయినా అదే చెప్తాను ఇక్కడే అది నేను ఒక్క పదమైన వెనక్కి తీసుకోవాల్సింది ఏదైనా ఉంటే నిరూపించండి నేను క్షమాపణ చెప్తా సెక్యులరిజం ఒక రోగం అవునా కాదా హిందువులకు మాత్రమే వచ్చే రోగం అవునా కాదా అన్ని మతాల సమానం అనే నపుంచగలు అవునా కాదా అందుకని రామాయణం మనం చదువుదాం భగవద్గీత మనం చదువుదాం ఓ శివాజీ తయారు చేద్దాం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఔరంగజేబు తయారైపోయాడు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఇంట్లో తైమూర్ తయారైపోయాడు కరిష్మా కపూర్ కొడుకు పేరు తైమూరు తైమూర్ అంటే ఒక్క రోజులో లక్షల మంది హిందువులు చెప్పిన ఓ రాక్షసుడు పేరు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో టిప్పు సుల్తాన్ రెడీగా ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో అక్బర్ రెడీగా ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో బాబర్ రెడీగా ఉన్నాడు మన ఇంట్లో కనీసం అల్లూరు కాదు అల్లు అర్జున్ బహుశా రెడీగా ఉన్నాడు అంతే ఓ భగత్ సింగ్ లేడు మన ఇంట్లో ఓ ఉద్దం సింగ్ లేడు ఎవరు రక్షిస్తారు ఈ దేశాన్ని ఇందాక ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ వచ్చారు నలభై మూడు ఏళ్ళు పనిచేశారట లడక్ నుంచి చైనా వరకు చాలా దేశాల్లో మన దేశం తరఫున వారు చెప్తున్నారు వీళ్ళు మన దేశాన్ని ఈ డెబ్బై ఐదేళ్లలో చాలా వరకు పాడు చేశారు ఇందులో మనకి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉంటే అందులో పది రాష్ట్రాల పైన మనం మైనార్టీలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు రుజువు మీతోనే నేను నిరూపిస్తా సార్ మీకు ఎంతమంది పిల్లలు మీకు సార్ అమ్మ మీకు మీకు సో చూడండి ఇద్దరు ఒకటి ఇద్దరు ఒకటి ఇదే ఉంటుంది అది ఆళ్ళు అడగండి చార్ బీబీస్ చాలీస్ బేబీస్ అమ్ పాంచ్ అమ్కో పచ్చీస్ వాళ్ళు ఒక ఉద్యమం లాగా వాళ్ళు ఉద్యమం లాగా వాళ్ళ జనాభాను పెంచుతూ ఆక్రమించడానికి వాళ్ళు సదా సిద్ధంగా పనిచేస్తున్నారు అందుకే బేకరీ షాప్ నుంచి పంచర్ షాప్ వరకు అలాగే జిమ్ములు పెడతారు జిమ్ములు మనం ఏమో బలం వస్తుందని వెళ్తాం మన ఆడపిల్లలను కూడా అక్కడ పంపిస్తున్నాం తర్వాత లవ్ జీ హాత్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు ఎత్తుకుపోతున్నారు సంవత్సరానికి లక్ష మంది ఆడపిల్లల్ని మిస్ అయిపోతున్నాం మన ఆడపిల్లల్లో లేకుండా అయిపోతే ఏముంది మన సంతానం ఉండదు అక్కడ వాళ్ళు ఏమవుతారు వేసి లేకపోతారు వాళ్ళు ఎమ్మేస్తారు లేదా మిషన్ల కింద తయారు చేస్తారు కాబట్టి అన్ని మతాలు సమానం అనేవాడు టెర్రరిస్ట్ కంటే ప్రమాదము పెంట మీద కొంగర సెక్యులిస్ట్ దొంగర ఇదిగో మీకు ఈ పేపర్ కూడా ఇస్తున్నాను ఈ సెక్యుల ఇదే ఈ లవ్ జిహాల్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోండి మీ ఇళ్ళల్లో మీ చుట్టుపక్కల మీ మీ ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు వాళ్ళు ఉంటే ఇది ఎంత ప్రమాదం వాళ్ళకి చెప్పండి అన్ని మతాలు సమానం అనే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి హిందీలో నేను చెప్తుంటా హిందుస్థాన్ కి శత్రు కిరస్తాని అయి పాకిస్తాన్ అయి సిర్ఫ్ హిందుస్థాన్ ఉస్కో మాదో సబ్ టీ పోజాలు మరో పాకిస్తాన్ పట్టకూడదంటే ఈ దేశం మళ్ళీ మొక్కలు కాకూడదంటే హిందువులు ఖచ్చితంగా హిందువుల్లా గట్టిగా ఉండాలి అన్నీ ఒకటి అనేది పచ్చాబద్ధం అది ఎక్కడా నిరూపించబడలేదు మంచి తల్లులు మాత్రమే శివాజీ వాళ్ళ అమ్మ లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే మన్ను కాపాడగలరు అగర్ శివాజీ నవ్వోతే సారా హిందుస్థాన్ సుంతిపోయేదా ఒక్క శివాజీ ఉండబట్టి మనం ఇంకా మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ రెండోది ఉంటుందో తెలియదు వాళ్ళు చాలా వేగంగా పనిచేస్తున్నారు ఇంత టెక్నికల్గా అప్డేట్ అని ఈ రోజుల్లో ప్రొఫైల్ పిక్ పెట్టుకున్నాడని పట్ట పగలవాడు షాప్ వచ్చి చంపేశారే నువ్వేం పీకేవు నువ్వేం పీకలేవు కూడా తలుపులేసుకుని పడుకుంటావు ఎందుకంటే నువ్వు గొయ్యా బ్యాచ్ 
సారీ బయ్యా బ్యాచ్ అందుకని ఖచ్చితంగా దాని నుంచి బయటపడాలి కొనేటప్పుడు తినేటప్పుడు ఎక్కడ కొంటున్నావో చూసుకోవాలి అమ్మా మంత్రం చెప్పండి అందరూ వెళ్దాం ఓం సహనాభవతు సహనాభవతు హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 శ్రీ రాధామ ధర్మోహన భగవాన్ కి శిలూపాదికి గోవిందా అమ్మ మీరందరూ ఈ ప్రసాదం అందరికీ పిల్ల చీనిది అమ్మ ఈ ప్రసాదం తీసుకోండి అందరికి ఇచ్చేసానా అభి